السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سیدنا محمد وعلا علیہ و صحبہ اجمعین ما بعد எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சுபஹானஹு வ தஆலாவினுடைய அன்பும் அருளும் அருமை நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அன்பும் ஷஃபாத்தும் இதனை நேரலையின் மூலமாக அவதானித்து கொண்டிருக்கிற நம் அத்துணை பேர்களுக்கும் அல்லாஹ் நசீபாக்கி தருவானாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் புனிதமான ரமலானுடைய இறுதி பத்திலே தனது அடியார்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அனைத்து விதமான நர் பாக்கியங்களையும் குறைவின்றி நிறைவாக நம் யாவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக அப்துல் ஆலமி நமக்கு ஏற்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் பொருளாதார நெருக்கடிகள் கொடிய நோய்கள் அனைத்தையிட்டும் நம்மையும் நம்மை சார்ந்த அனைவர்களையும் பாதுகாத்து நல்லொருள் புரிவானாக இருபத்தி ஒம்பதாவது அத்தியாயம் சூரா அன்கபூத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அத்தியாயம் இருபதாவது ஜுசுவிலே அமைந்திருக்கிறது அதனுடைய ஒரு பகுதி இன்று ஓதப்பட்டது அதனுடைய நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சிலந்தியை பற்றி பேசுகிறான் குரான் ஷரீஃபிலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் உயிரினங்களை குறித்தும் பூச்சி இனங்களை குறித்தும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் பேசுகிறான் ஏனென்றால் எவைகளிலெல்லாம் மனித சமுதாயத்திற்கு படிப்பினை இருக்குமோ அவைகளையெல்லாம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் குரான் ஷரீஃபிலே உதாரணமாக காட்டுவதற்கு வெறுக்கப்படுவதில்லை இன்னொரு வசனத்தில் சொல்கிறான் இன்னல்லாக லா எஸ்தஹி ஐ எதிரிப மசலம் மா பவுலத்தன் ஃபமா ஃபோக்கஹா ஈயையோ ஈயை விட குறைந்த ஒரு உயிரினத்தையோ அதை விட அற்பமானதையோ அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உதாரணம் காட்டுவதற்கு விற்கப்பட மாட்டான் ஆகவே அல்லாஹு படைத்த உயிரினங்களில் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு பல்வேறு படிப்பினைகள் இருக்கிறது அதிலே இன்றைய தினம் சிலந்தி பூச்சி அது பின்னுகிற வலை அவைகளை குறித்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் குரான் ஷரீஃபிலே சில படிப்பினைகளை நமக்கு வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் குரான் ஷரீஃபிலே சொல்கிறான் மசலுல்லதி நத்தகது மிந்தூன் இல்லாஹி அவுலியா அ கமசலில் அன்கபூத் அல்லாஹுவை அன்றி மற்றவர்களை பாதுகாவலர்களாக யார் எடுத்துக்கொள்வார்களோ அந்த பாதுகாப்பு சிலந்தி வீட்டை போல இத்தகதத்து பைத்தா சிலந்தி வலையை போல தனக்காக வேண்டி ஒரு வீட்டை அந்த சிலந்தி கெட்டுகிறது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சொல்கிறான் ஒயின் அவுகனல் புயூத்தி இல்ல பைத்துல் அன்கபூத் சிலந்தி பின்னுகிற வீடு வீடுகளிலேயே மிக பலகீனமான வீடு என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகிறான் லவ் கானு யாலமூன் இதனை அவர்கள் அறிந்து கொள்வோர்களாக இருந்தால் தாங்கள் அல்லாஹுவை அன்றி இணை வைத்த அந்த தெய்வங்களின் பலவீனத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் சிலந்தியை குறித்து சில அற்புதமான தகவல்களை இன்றைய பூச்சி இனங்களை ஆய்வு செய்வோர்கள் சொல்வார்கள் அந்த சிலந்தியினுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய பசை போன்ற அந்த உமிழ் நீரின் மூலமாக அது வலை பின்னுகிறது எட்டு திசைகளில் எட்டு திசைகளில் அது பிரதான தூண்களை அமைத்து எட்டு திசைகளை நோக்கி அது வலை பின்னுகிறது அதனால் அதற்கு எட்டுக்கால் பூச்சி என்றும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது நூலாம்படை என்பார்கள் இப்படியெல்லாம் சிலந்தி வலைகளுக்கு 
பெயர் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சிலந்தியினுடைய அந்த வாயில் வரக்கூடிய அந்த உமிழ் நீரின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த பசை போன்ற அந்த நூலை பூமியின் முழுக்க பூமி உருண்டை முழுவதும் அதை சுற்றி விடலாம் என்பார்கள் அதாவது பூமித்திய அந்த பூமத்திய ரேகையின் மீது சுற்றினால் அதிலே ஒரு சுற்று சுற்றி விடலாம் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அந்த நூலை வைத்து சுற்றிவிடலாம் ஆனால் அந்த நூலினுடைய இவ்வளவு தூரம் சுற்றப்படக்கூடிய அந்த நூலினுடைய எடை இருக்கிறது அது ஒரு முந்நூறு கிராம் தான் என்பார்கள் ஆகவே அல்லாஹ் சொல்கிறான் வீடுகளிலேயே பலகீனமான வீடு அந்த சிலந்து வீடு ரொம்ப லேசான மெல்லிய நூலை விட மெல்லியதாக பின்னக்கூடிய அந்த வீடு லேசான காற்று அளிக்கிற பொழுது லேசான காற்று அடிக்கிற பொழுது அழிந்து அறிந்து போகிறது அதே போன்றுதான் அல்லாஹுவை அன்றி இணையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சிலைகள் தெய்வங்கள் எல்லாம் நாளை மறுமை நாளிலே அழிந்து போகும் நரகத்தினுடைய கொள்ளி கட்டைகளாக அது மாறும் என்று அல்லாஹ் இதன் மூலமாக சுட்டி காட்டுகிறான் அதே போன்ற அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு ஒரு அடிஷனலான மற்றொரு வீட்டை அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு வேற ஒரு தெய்வங்களை வணங்குகிறவர்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கட்டுகிற அந்த சிலந்தி கூடு நம் வீட்டில் நல்ல காரியங்கள் வருகிற பொழுது அதை களைத்து அதை தகர்த்து எரிந்து வீசி விடுவோம் நூலாம் படையை எடுத்து விடுவோம் அதே போன்று தான் நாளை மறுமை நாளிலே கியாமத்து நாளிலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவைகளையெல்லாம் நரகத்திலே போட்டு விடுவான் என்று இதன் மூலமாக நாம் விளங்க முடிகிறது ஆகவே அல்லாஹு அல்லாஹு அல்லாதவிகளை மற்ற தெய்வங்களை எடுப்பவர்கள் வணங்குவதற்கு எடுப்பவர்கள் அவர்கள் எடுத்தது பலகீனமானவைகள் என்பதை நாம் விளங்கி கொள்ள முடிகிறது ஆகவே மூமீனாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய பாதுகாவலன் அல்லாஹ் அல்லாஹுவையே நாம் உட்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக வேண்டி அல்லாஹுவை நாம் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹுனுடைய பாதுகாப்பை நாம் வைத்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நமக்கு போதுமானவன் மிகல் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் நீ வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறீர்களா பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல் து அலல்லா அல்லாஹுடைய திருநாமத்தை கொண்டு அவன் மீது நான் தவக்குள் வைத்து நம்பிக்கை வைத்து வெளியேறுகிறேன் என்று ஒரு மனிதன் வெளியேறினால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறான் மலக்குகளுடைய உதவை முன்னும் பின்னும் அவளை பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹு பொறுப்பேற்கிறான் இப்போ எல்லா நிலையிலும் நாம் அல்லாஹுவை முற்படுத்தி அல்லாஹுவை பாதுகாப்புக்காக நாம் முற்படுத்துகிற பொழுது நமக்கு அல்லாஹ் மிகவும் பாதுகாப்பவனாக இருக்கிறான் ஒமை யாத்தசிம் பில்லா அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பை கொண்டு யார் அல்லாஹுவை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுவார்களோ ஃபக்கது ஹுதியை இல்லா சிராத்தின் முஸ்தீம் நேரான பாதையின் பக்கம் வழிகாட்டப்பட்டவனாக ஆகிவிடுகிறான் அதனால் தான் எல்லா நிலைகளும் அல்லாஹுவை முற்படுத்த வேண்டும் அதனால் தான் பெருமக்கள் சொல்வார்கள் அருபா களிமாத்தின் முகுலிகாத் நான்கு வார்த்தைகள் அந்த மனிதனை அழித்தொழித்து விடும் ஒன்றாவது நான் நான் எல்லாம் செய்வேன் நான் என்ற வார்த்தை முதன் முதலேயே இவ்வளீசு சொன்னான் ஆனால் ஹைரும் மின் ஹு கலக்தனி மின் நாரின் நான் ஆதம் அலி சலாத்து வசலாமிட நான் சிறந்தவன் அவரை மண்ணால் படைத்தான் என்னை நெருப்பால் அல்லாஹு படைத்திருக்கிறான் என்று நான் என்று சொன்னான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனை சாபத்திற்கு உரியவனாக அல்லாஹு அழித்து விட்டான் நம்ரூது சொன்னான் ஆனால் உஹி ஓ உமீத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் இடத்தை தர்க்கம் செய்தான் அல்லாஹு என்ன படைப்பவன் அல்லாஹு உயிர் கொடுப்பவனா அல்லாஹு மூத்தாக்குவனா நானே செய்வேன் என்று நான் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அவன் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்து அநியாய ஆட்சி செய்தான் நம்ரூத் நான் என்று சொன்னான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஒரு கொசுவின் மூலமாக நம்ரூதை அழித்தொழித்தான் அதே போன்று 
நான் என்ற வார்த்தை அண என்ற வார்த்தை நம்மை அழித்துவிடும் அடுத்ததாக நாங்கள் நாங்கள் எல்லாம் செய்வோம் நாங்கள் முடித்து விடுவோம் நாங்கள் அப்படி ஆக்கிவிடுவோம் இப்படி ஆக்கிவிடுவோம் என்று சொல்கிறோமே அல்லாஹின் பக்கம் நாம் மீண்டோமா நான் என்று சொன்னவர்கள் குரான் ஷரீஃபிலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் பல்கி சம்மையாரினுடைய அந்த பட்டாளங்கள் சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து வல்லாம் படையை நாம் எதிர்கொள்ளலாம் நஹனு உலு கூவத்தின் உலு பஸின் ஷதீத் நாம் பலமுடையவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னவர்கள் சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து வல்லாமுடைய படையின் முன்பாக தோற்று போய் அவர்கள் சரணடைந்தார்கள் நான் என்று சொன்னவர்கள் அவர்களுடைய பழைய பட்டாளங்கள் எந்த பிரயோஜனையும் அவர்களுக்கு அளிக்கவில்லை ஆகவே நான் நான் என்ற வார்த்தையும் கூடாது நாங்கள் என்ற வார்த்தையும் கூடாது சொல்வார்கள் பெருமக்கள் எனக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு எல்லாம் புரியும் என்னை விட்டால் ஆள் இல்லை என்று எனக்கு எனக்கு என்று சொல்கிறோமே இந்த வார்த்தையும் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலவின் சொன்னவரை அழிவில் ஆழ்த்திருக்கிறான் பிரான் சொன்னான் அலை சலி முல்கு மிசிர் என்னை யாரும் எதுவும் செய்து விட முடியாது இந்த மிசிர் நாட்டுடைய மன்னனாக இந்த மிசிர் நாட்டுடைய ஆட்சி எனக்கு இல்லையா அலை சலி எனக்கு இல்லையா என்று சொன்னான் அல்லாஹ் அவனையும் அளித்தான் அடுத்ததாக என்னிடத்தில் தான் எல்லாம் இருக்கிறது இந்தி என்னிடத்தில் தான் எல்லாம் இருக்கிறது என்னை விட்டால் ஆள் இல்லை என்னின் மூலமாக வந்தது என்று அல்லாவை மறந்து பேசுகிற மனிதர்கள் பார்க்கிறோம் இவர்களையும் அல்லாஹு ரபுல்ல ஆலமீன் படிப்பினையாக காரூனை வைத்திருக்கிறான் காரூன் சொன்னான் இன்னமா ஊத்தி துகு அலா இல்மினி இந்தி மிகப்பெரிய செல்வங்கள் கொடுக்கப்பட்டவன் எழுபது ஒட்டகைகள் அவனுடைய கசானாவுடைய சாவியை சுமந்து செல்லக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹு செல்வத்தை கொடுத்தான் ஜக்காத்து கொடு என்று சொன்ன பொழுது நான் ஏன் கொடுக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் என்னுடைய முயற்சியால் என்னுடைய சக்தியால் அண்ட் இன்னமா ஊத்தி தூ அலா இல்மி நீந்து என்னுடைய அறிவால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டவை என்று பீற்றி கொண்டான் பெருமையடைத்தான் ஆகவே அவனையும் அல்லாஹு ரப்புல்லா அலவி பூமியிலேயே அல்லாஹ் வைத்து அவன் கதையை முடித்தான் ஆகவே பெருமக்கள் சொல்வார்கள் நான் என்ற வார்த்தை நாங்கள் என்ற வார்த்தை எனக்கு என்ற வார்த்தை என்னிடத்தில் என்ற வார்த்தை இவைகளையெல்லாம் நம்மை அழிவில் ஆழ்த்திவிடும் இவைகளையெல்லாம் கூறுவதை விட்டும் நாம் நம்மை தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை முற்படுத்த வேண்டும் இந்த நூற்றாண்டிலே ஒரு சில இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த அம்பா நாயகம் என்ற ஒரு சிறந்த நடமாடும் வழியில்லாவாக திகழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் சொல்வார்களாம் தொழுதீர்களா என்று கேட்டால் நான் தொழுதேன் என்று சொல்ல மாட்டார்களாம் அல்லாஹ் தொழுகை வைத்தான் அல்லாஹ் தொழுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்தான் என்று சொல்வார்களாம் நான் என்ற வார்த்தையே பெருமக்கள் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் இறைநேசர்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை தான் முற்படுத்துவார்கள் ஆகவே நான் என்ற வார்த்தை நாங்கள் என்ற வார்த்தை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னிடத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் நாம் தவிர்ந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் அல்லாஹுதான் நமக்கு உதவி செய்வான் அல்லாஹு அல்லாதவர்களை நாம் உதவியாளர்களாக தெய்வங்களை எடுத்தால் அது சிலந்தி வீட்டை போன்றுதான் சிலந்தி வீடு தான் பலகீனமான வீடு என்று அல்லாஹு ரபுல்ல ஆலமின் அந்த உதவிகளெல்லாம் பலகீனப்பட்டு போகிவிடும் பில்லா பக்கது ஹுதிய இலா சிராத்தி முஸ்தீம் அல்லாஹை கொண்டு யார் பாதுகாப்பு தேடுவார்களோ அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நேரான வழியை எல்லா வகையிலும் எல்லா பாதுகாப்பையும் கொடுப்பான் ஆனால் அல்லாஹுவை முற்படுத்துகிற பொழுது பலகீனமானதையும் அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமின் பலமாக்கி தருவான் அதே சிலந்தி வீடு தான் அல்லாஹ் தான் பலகீனமான வீடு என்று சொல்கிறான் ஆனால் இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களும் அவருடைய ஆறு உயிரின் நண்பர் செய்தன அபூபக்கர் சித்திக்கிறது எல்லாம் ஹிஜரத்தின் பொழுது ஒரு குகைக்குள் நுழைகிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவர்களை எப்படி பாதுகாக்கிறான் பசிது குஃபில் காரி வஸ் சித்தி குலம் யுரையா ஓஹும் யூலு நமா பில்காரி மின்னரிமி சித்திகுல் அக்பர் நாயகம் 
சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களும் குகைக்குள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மக்களெல்லாம் நினைக்கிறார்கள் இதிலே யாரும் இல்லை மனிதர்கள் இல்லை என்று நினைக்கிறார் லன்னுல் ஹமாம வலல்லன் கபு தாலா ஹைரில் பரிய திலம் தன் சுஜுவலம் தகுமி அதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய நூலாம் படை சிலந்தி பூச்சையும் புறாக்களையும் பார்த்து மக்கள் சொன்னார்களாம் அந்த எதிரிகள் சொன்னார்களாம் இது சல்லல்லா அலி செல்லம் காலத்திற்கு முன்பே கட்டிய நூலாம் படையாக இருக்கிறது இதில் உள்ள போக வாய்ப்பில்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் ஒரு சிலந்தி வீடு கட்டுவதற்கு ஆகவே சல்லல்லா அலி செல்லம் நுழைந்திருந்தால் இங்கே இந்த சிலந்தி இருக்காது புறாக்களும் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய வாடை இருக்கக்கூடிய இடத்திலே வரவே வராது என்று அவர்கள் எதிரிகள் சொன்னார்கள் ஆனால் விகாயத்துல்லாஹி அல்லா ஒரு மனிதரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்து விட்டால் கோட்டை கொத்தலங்கள் தேவையில்லை அரபிகள் போடுகிறது போல இரண்டு உருக்கு சட்டைகள் தேவையில்லை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நூலாம் படையை வைத்து சிலந்தியை வைத்து அல்லாஹ் பாதுகாத்து விடுவான் சிலந்தி வீடு தான் பலகீனமான வீடு என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் குரான் ஷெரீஃபில் சொல்கிறான் ஆனால் அந்த சிலந்தி வீட்டை வைத்து அல்லாஹ் ஏன் பாதுகாத்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களை கொடித்து செய்த அபுபக்கர் சித்திக்கிறது எல்லாம் கவலைப்பட்ட பொழுது உங்களுக்கு உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து விடுமோ வந்து விடுமோ என்று பயப்படுகிறேன் நாயகமே என்று ஈரக்குலை பதறிய பொழுது செய்யனா அபுபக்கர் சித்திக்கிறது எல்லாம் சொன்ன வாசகம் இது காலலி சாஹிபிகி லா தஹசன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நாம் இருக்கிறோம் என்று சொல்லவில்லை அல்லாஹு நம்மை பாதுகாப்பான் அல்லாஹு நம்மோடு இருக்கிறான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான் நம்முடன் என்ற வார்த்தை கூட பெருமானார் பின்னால் தான் சொல்கிறாங்க அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை முற்படுத்துகிறார்கள் அதற்கு பவர் அதிகமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் காட்டி கொடுத்தான் சிறிய அந்த சிலந்தி வீடு வயின் அவுஹனல் புயூத்தில் அபைத்தில் அன்கபூத் வீடுகளிலேயே பலகீனமான வீடு என்று சொல்கிற அந்த வீட்டை கொண்டு அல்லாஹ் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் பாதுகாத்தான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை முற்படுத்தினார்கள் சிலந்தி பூச்சி சிலந்தி வலை நமக்கு படித்து தருகிற சொல்லி தருகிற பாடம் அதுதான் அல்லாஹ் அல்லாதவைகளை நாம் தெய்வங்களை வணங்காமல் தெய்வங்களுக்கு நாம் உதவி தேடாமல் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீனை நாம் எல்லா நிலையிலும் முற்படுத்தினுடைய காரியங்களில் நாம் அல்லாஹுவை முற்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நமக்கு பல்வேறு பாதுகாப்புகளை தருவான் பலகீனமானவைகளை கொண்டு கூட நமக்கு பலமான கோட்டைகளாக ஆக்கி தருவான் என்ற பாடத்தை தான் இந்த சிலந்தி பூச்சி நமக்கு சொல்கிறது எல்லாம் அல்லாஹு சுபானஹூ தாலா எல்லா நிலையிலும் நான் என்பதை நாங்கள் என்பதை என்னிடம் என்னிடத்தில் இவைகளையெல்லாம் ஒழித்துவிட்டு அல்லாவை முற்படுத்துகிற நன்மக்களால் அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கியல் புரிவானாக வாகிர் தாவான் அலமது